ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു കിഡിലൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ട്രിക്കാണ് എല്ലാ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനും ടൈം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം ആവശ്യമുള്ള സെക്ഷൻ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിലാണ് ബിക്കോസ് അതിൽ ഒത്തിരി കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നതാണ് ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ നമ്പേഴ്സിനും ഓരോ മെത്തേഡാണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ആ മെത്തേഡ് വഴി നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ അതിന് ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി ടൈം സേവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ക്ലാസ് മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടു നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ തരാനുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ആദ്യമായി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സംഖ്യ ആ സംഖ്യയുടെ ആദ്യത്തെ അക്കങ്ങൾ തുല്യവും അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ അക്കങ്ങളുടെ തുക പത്തും ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സംഖ്യകളാണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന സംഖ്യകൾക്ക് മാത്രമുള്ള മെത്തേഡാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ട്വൻ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൻ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റുകൾ ഈക്വൽ ആണ് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഡിജിറ്റുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ പത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഖ്യകളാണെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് അതായത് യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റിനാണ് യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇവിടെ നാലും ആറും ആണ് അപ്പോൾ അവ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻ്റി ഫോർ ആണ് കിട്ടുന്നത് ആ ട്വൻ്റി ഫോർ ലാസ്റ്റ് എഴുതുക ഇനി അടുത്തതായി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഈ സംഖ്യയിൽ ഫസ്റ്റ് സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് ആ രണ്ടിനെ അതിന് അടുത്ത സംഖ്യ അടുത്ത സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത സംഖ്യ മൂന്ന് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടിനെ മൂന്നും ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറ് കിട്ടും ആ ആറിനെ ഈ സംഖ്യയുടെ ഫ്രണ്ടിലാക്കി എഴുതി വയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലാണ് ഇരുപത്തി നാല് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലാണ് കിട്ടുന്നത് ഇത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് കരുതുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഡിജിറ്റുകൾ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതായത് യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എഴുതുക പിന്നെ അതിനുശേഷം ഫസ്റ്റ് സംഖ്യനെ അതിന് നെക്സ്റ്റ് നമ്പറുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അത് ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്ലിയർ ആയെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് ഡിജിറ്റ് ആക്കി എഴുതാൻ നോക്കുക ഇവിടെ ആറ് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത്തിനാല് ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഒരു ഡിജിറ്റാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ സീറോ ചേർത്തിട്ട് രണ്ട് ഡിജിറ്റാക്കി വേണം അവസാനമായിട്ട് എഴുതേണ്ടത് ഇനി കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് കൂടി നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം തേർട്ടി ത്രീ ഇൻറ്റു തേർട്ടി സെവൻ ഇതിൽ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റുകൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ ട്വൻറ്റി വൺ കിട്ടുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ എഴുതുക ഇനി അതിനുശേഷം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് മൂന്നിന് അതിൻ്റെ അടുത്ത സംഖ്യയായ നാല് കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് പന്ത്രണ്ട് കിട്ടും ആ പന്ത്രണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി ഏഴ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് ഇവ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇതിലും യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റുകൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക നാല് ഇൻറ്റു ആറ് ഇരുപത്തി നാല് ലഭിക്കും അത് എഴുതുക ആദ്യം അതിനുശേഷം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണ് അഞ്ചിനെ അതിന് അടുത്ത നമ്പറായ ആറ് കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പത് കിട്ടും മുപ്പത് അതിന് മുമ്പിലായിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കുക അങ്ങനെ അൻപത്തി നാല് ഇൻറ്റു അൻപത്തി ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് കിട്ടും അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം സിക്സ്റ്റി വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി നയൻ ഇതിൽ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റുകൾ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒൻപത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപത് തന്നെയാണ്
ഇതിൽ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റുകൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നാല് ഇൻറ്റു ആറ് ഇരുപത്തി നാല് കിട്ടും അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടാണ് പന്ത്രണ്ടിന് അതിൻ്റെ അടുത്ത സംഖ്യയായ പതിമൂന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് കിട്ടും അത് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എഴുതുക അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ഇരുപത്തി നാലാണ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് കരുതുന്നു ഇത്ര നേരം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ആദ്യത്തെ അക്കങ്ങൾ തുല്യവും രണ്ടാമത്തെ അക്കങ്ങളുടെ തുക പത്തും വരുന്ന സംഖ്യകളുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇനി അടുത്തതായി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ അക്കങ്ങൾ തുല്യവും ആദ്യത്തെ അക്കങ്ങളുടെ തുക പത്തും വരുന്ന സംഖ്യകൾ നേരെ തിരിച്ചാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള സംഖ്യകളുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യമായിട്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം സെവൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി ടു ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ ഡിജിറ്റുകൾ ഈക്വൽ ആണ് അതുപോലെ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റുകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റുകൾ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാലാണ് നാലിന് രണ്ട് ഡിജിറ്റാക്കി എഴുതുമ്പോൾ പൂജ്യം നാല് എന്ന് എഴുതുക ഇനി ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റ് ഏഴും മൂന്നും ആണ് അവ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഏഴ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് എട്ടും ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം മാത്രം അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് അഥവാ രണ്ടാമത്തെ ഡിജിറ്റായ രണ്ട് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് കിട്ടും അത് ഫ്രണ്ടിൽ എഴുതുക ഇരുപത്തി മൂന്ന് പൂജ്യം നാല് വരും എഴുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാലാണ് വരുന്നത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് കരുതുന്നു ഇനി കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് കൂടി നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അറുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റുകൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് കിട്ടും ഇനി ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റ് ആറും നാലും ആണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത ഇരുപത്തിനാലാണ് കിട്ടുന്നത് ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ കൂടെ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയായ അഞ്ച് കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്തി ഒൻപത് കിട്ടും അത് ഫ്രണ്ടിൽ എഴുതുക അപ്പോൾ അറുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് അടുത്ത് നോക്കാം ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു എൺപത്തി നാല് യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റുകൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനാറ് കിട്ടും ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റുകൾ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക രണ്ടും എട്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനാറ് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് ആ പതിനാറിൻ്റെ കൂടെ നാല് ആഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഇരുപത് കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് പതിനേഴ് ഇൻറ്റു തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് അതിൽ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഏഴ് ഇൻറ്റു ഏഴ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് കിട്ടും പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റുകൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒൻപത് ഒൻപത് തന്നെയാണ് ആ ഒൻപതിൻ്റെ കൂടെ ഏഴ് കൂടി കൂട്ടുന്നു ആ ഏഴ് കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതിന് അടുത്തുള്ള സംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ പതിനാറ് കിട്ടും പതിനാറ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പതാണ് പതിനേഴ് ഇൻറ്റു തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയെന്ന് കരുതുന്നു മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ട്രിക്കാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഡിജിറ്റ് ആദ്യത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെയോ ഡിജിറ്റുകൾ ഏതെങ്കിലും ഈക്വൽ ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം മാത്രം അടുത്ത കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ലൈക്കും അതുപോലെ കമൻറ്റും വഴിയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം